ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பெரிய பெரிய எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட் என்ன தெரியுமா மேக்ஸில் மட்டும் பெரிய பெரிய கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க அப்படின்றது அதில் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட்டை பேங்க்கில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயும் போட்டால் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அதில் வந்து எது பெஸ்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இது வந்து நல்ல பாருங்கள் எல்லா பேப்பர்லேயும் ஒன்று டூ இயர்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இதுக்கு நமக்கு டேரெக்டாக நம்ம கிட்ட ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்தது அப்படின்றதே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா P இன்ட் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணால் போதும் இதுக்கு நீங்கள் சிஏ கண்டுபிடிச்சி எஸ்ஐ கண்டுபிடிச்சி சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக டைம் ஆகிடும் ஆனால் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ஒரு கொஸ்டனுக்கு ஒன் மினிட் தான் அலாட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி த்ரீ இயர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அதே ஃபார்முலா பக்கத்தில் ஒரு த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்ததுன்றத பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்றதே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுறதா இருந்தால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வந்து நம்ம சின்ன கிளாஸில் படித்த ஃபார்முலாஸ் இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இதை மட்டும் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வேணும்னா நம்ம அந்த ப்ரின்ஸிபலை மைனஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லையா அதனால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து எவ்வளோ வந்ததுன்னா இது தான் ஃபார்முலா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பி என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஸோ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனும் ஆனம்னா ஆனுவல் இப்போ ரீயருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஏ அண்ட் எஸ்ஐன்னு கேட்டாங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து முதல்ல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் மைனஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இங்கே கொஸ்டினில் முதல்ல இயரை பாருங்கள் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு கேட்டிருக்காங்களா அப்போ த்ரீ இயர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மேலே இருக்கிற இதான் நம்மளோட ஃபார்முலா P இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதை அப்ளை பண்ணால் போதும் கொஸ்டினில் இந்த கொடுத்துருக்க அமௌண்ட் வந்து P இந்த பர்சன்டேஜ் தான் உங்களோட R இது வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர் வந்து என் ஆனால் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு இந்த ஃபார்முலா தான் இதில் எங்கேயுமே நம்ம என் அப்ளை பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இதை டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பி வேல்யூ இங்கே எயிட் தௌசண்ட் இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் மல்டிபிள் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஆர் ஸ்கொயர்னால் ஃபைவ் ஸ்கொயர்ட் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் எழுதிக்கோங்க டிவைடட் பை கீழே ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கலாம் உள்ள த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்படி தான் எழுதணும் எழுதிக்கோங்க கேன்சல் பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஜீரோ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் கேன்சல் பண்ணிடலாம் மறுபடியும் டூ ஒன் ஜார் டூ ஃபோர் ஜார் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மேலே ஒரு ஃபோரும் ஒரு ஃபைவும் தான் இருக்குது அப்போ மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெண்ட்டி உள்ளே கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜார் ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு வருது எப்போவுமே ஒரு ஹோல் நம்பரும் ஒரு ஃப்ராக்ஷனும் அடிஷன்லேயே சப்ட்ராக்ஷன்ல இருந்தால் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஜார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு எழுதிக்கலாம் இந்த டுவெண்ட்டி இந்த டுவெண்ட்டியும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஒன் அப்போ வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸ் அப்படின்றதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதை நான் எழுதுனதுனால தான் இவ்வளோ லேட் ஆச்சு ஆனால் இதை நம்மளால் ஒன் மினிட்ல கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஈஸியாக ரஃப் காலமில் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு டிரைவ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ்க்கு பி ஆர் ஸ்கொய
டூ பி ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கு இதை ஜஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா படிக்கிற கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுனால இப்போ இந்த பியை உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பி இன்ட்டு ஒன் பி ப்ளஸ் அடுத்து இங்கே உள்ள மல்டிபிள் பண்ணால் பி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இந்த பியை இங்கே உள்ள மல்டிபிள் பண்ணோம்னா டூ பி ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு மைனஸ் பி இருக்கு மைனஸ் டூ பி ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கு இதில் ஒரே மாதிரியான டேர்ம்ஸ் ப்ளஸ்லேயும் மைனஸ்லேயே இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் பி இருக்கு இங்கே ஒரு மைனஸ் பி இருக்கு கட் ஆயிடுச்சு இங்கே ஒரு ப்ளஸ் டூ பி ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ பி ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கு கட் ஆயிடுச்சு அப்போ மிச்சர் இருக்க டேர்ம் பாருங்க P இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் தான் இருக்கு இல்லையா இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஃபார் டூ இயர்ஸ் கேட்டாங்க டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சி அண்ட் எஸ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இதை தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இப்போ இந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஃபார்முலா எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் வேணா வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணது கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஏ எஸ்ஐ அப்படின்னா சிஏ அமௌண்ட்லேருந்து எஸ்ஐ அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ்ன்றதுனால எண்ணுக்கு பதிலாக நம்ம அப்ளை பண்ணிக்க போகிறது த்ரீ ஸோ ஃபார்முலா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்முலா இது தான் அதாவது பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் த்ரீ மைனஸ் பி மைனஸ் எஸ்ஐ எஸ்ஐயோட வேல்யூ பி என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் எண்ணுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் த்ரீன்றதுனால த்ரீ ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ இது பாருங்கள் என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப்பில் இருக்குது இது பார்க்க ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப்பில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஏ க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி க்யூபி தான் நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா ஏயோட பவர் கம்மியாகிட்டே வரும் பியோட பவர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வரும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபார்முலா வந்து டிரைவ் பண்ணோம்னா பைனாமியல் நம்மளோட வீடியோ இருக்குது அதில் பாருங்கள் எந்த பவர் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏயோட பிளேஸில் கொஸ்டினில் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பியோட பிளேஸில் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இங்கே பி அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஏ க்யூப் ஸோ ஒன்று க்யூப் பண்ணால் ஒன் தான் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸோ த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றது வந்து ஒன் ஸ்கொயர் பி வந்து ஆர் பை ஹண்ட்ரட் எழுதியாச்சு ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் த்ரீ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கு பி ஸ்கொயர்னா ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்னு வரும் ப்ளஸ் பி க்யூப் பி க்யூப்ன்றது ஆர் க்யூப் பை ஹண்ட்ரட் க்யூப் எழுதிட்டோம் இங்கே இருக்கிற ரிமைனிங் டேர்ம்ஸை இங்கே எழுதிக்கலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே இருக்கிறது ஒரு மைனஸ் பி மைனஸ் த்ரீ பி ஆர் பை ஹண்ட்ரட் நம்மளோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூ இந்த பி உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிடுங்க ஸோ பி ப்ளஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் இங்கே வந்து ஒரு பி மட்டும் உள்ள வருது ஸோ த்ரீ பி ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இந்த பி உள்ள எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா த்ரீ பி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஆர் க்யூப் பை ஹண்ட்ரட் க்யூப்னு கிடைக்குது நம்மக்கிட்ட இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு பியும் ஒரு த்ரீ பி ஆர் பை ஹண்ட்ரடும் கொஸ்டினில் இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ ஒரே மாதிரி டேம் ப்ளஸ் மைனஸில் இருந்தால் கட் பண்ணிவிடுங்க இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ பி ஆர் இங்கே மைனஸ் த்ரீ பி ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இருக்குது கட் ஆகிடுச்சு இங்கே ப்ளஸ் பி இந்த மைனஸ் பியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் காமன் டேர்ம் மட்டும் வெளியில் எடுத்தால் போதும் ஸோ இங்கே காமனாக பி ஆர் ஸ்கொயர்ட் இருக்குது இதுக்குள்ளேயும் பி ஆர் ஸ்கொயர்ட் இருக்குது வெளியில் எடுத்துடலாம் பி ஆர் ஸ்கொயர்டு டினாமினேட்டரில் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ட் இருக்குது இங்கே ஹண்ட்ரட் க்யூப் இருக்குது ஸ்மாலாக தான் நம்ம வெளியே எடுக்க முடியும் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்டை வெளியில் எடுத்துருங்க ஸோ எடுத்துகிட்டா இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ரிமைனிங் இங்கே த்ரீ மட்டும் தான் இருக்குது ஏன்னா பி ஆர் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் வெளியில் போயிட்டதுனால இங்கே வெறும் த்ரீ மட்டும் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே பி ஆர் ஸ்கொயர்டு வெளியில் போயிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் இங்கே ஒரு ஆறு இருக்கும் ஏன்னா இங்கே ஆர் க்யூப் இருந்தது இல்லையா அதனால் பேலன்ஸ் ஒரு ஆறு இருக்குது ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குது இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஐ அண்ட் எஸ்ஐ ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டியது இந்த ஃபார்முலா தான் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஏ அண்ட் எஸ்ஐ அந்த சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் சால்வ் பண்ணி ஆன்